Гринти. Нил зеленый чай. Статья за 31 октября 2016 года. Рой. США объявили о создании новейшего супероружия, способного коренным образом поменять баланс сил. Речь идет о проекте Рой, дается английское название, который представляет собой контролируемую группу дронов, состоящую из нескольких десятков летающих объектов. Рой должен использоваться в целях подавления современных средств противовоздушной обороны. В частности, обозначается задача, состоящая в том, чтобы дезориентировать системы обнаружения, что приведет к нанесению удара по миниатюрным дронам, а не по истребителям США. На практике все будет работать так. Берется один малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Он малозаметен как на низких высотах, где его можно принять за листик, так и на больших высотах где его можно принять за кусочек неба. На снимках хорошо видно, что самолет имеет прекрасные аэродинамические формы. Также заметно пятно фазированной антенной решетки бортовой РЛС на его фюзеляже. F-35 несет подвесной контейнер с миниатюрными дронами абсолютного оружия «Рой». При входе в российскую бесполетную зону, известную на Западе как «Зона запрета доступа», а 2 AD дается название F-35, активирует контейнер с дронами и те вылетают, дезориентируя все системы обнаружения. Как видно на снимке, каждый дрон имеет две встроенных видеокамеры высокого разрешения и антенны GPS. Далее F-35 входит в зону A2AD уже под прикрытием роя. На снимке хорошо виден фонарь кабины с пилотом. Тем временем на Земле несет свою нелегкую службу дивизион ЗРС С-403 УМФ с дальностью обнаружения целей до 600 км. На фотографии легко рассмотреть помехозащищенный радар кругового обзора системы. ЗРС С-403 УМФ обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, дифференцируя ее по скорости ЭПР и еще по десятку параметров, попутно отмечая, что цель не очень похожа на маленькую тучку, а больше похожа на кучу дронов, за которые прячется истребитель-бомбардировщик F-35. Менее чем через 10 секунд ЗРС наводится на цель, после чего следует запуск ракеты. Разработчики Роя полагают, что ракета наведется на дроны и пролетит мимо самолета, лишь слегка испугав пилота. Но они не знают, что периметр защищаемой С-400 зоны усилен комплексом шиповник Аэра, имеющего репутацию взломщика дронов. Он имитирует работу спутников и перехватывает управление дронами, выдавая им новые координаты и задачи. Например, он может заставить обманутых дронов атаковать свой самолет. На фото видно, как дроны атакуют кабину своего же F-35. Пилот в панике, он пытается вызвать авиабазу «Рамштайн», но связи нет, так как шиповник блокирует и связь. Пилот хватает свой iPhone, но тот лишь присылает ему смс, что шиповник снял с его кредита все деньги, переведя их на карты расчета дивизиона С-400, после чего фотографирует удивленного пилота, отправляет это фото с подписью «Мое лицо за секунду до того как меня сбили русские в его инстаграм и тоже вырубается. В следующую секунду зенитная управляемая ракета 48N6E3 попадает в F-35. Самолет начинает падать. Пилот успешно катапультируется, приземляется и сдается в плен бойцам дивизиона. Шойгу закончил чтение, отложил бумагу в сторону и задумчиво посмотрел на генерала Коношенкова. «Вы уверены, что именно так должно выглядеть наше каменике Пентагону по поводу его проекта Рой? Может, лучше нарисовать им схемы, графики и цифры?» Коношенков тяжело вздохнул. «Не поймут, товарищ министр обороны, они ж как дети. Потому и мы решили донести информацию, так сказать, в привычном и доступном для них формате комиксов».
Да, вы правы, Игорь Евгеньевич. Шойгу поднялся и пожал генералу руку. Отправляйте. Пусть перестанут уже дурю маяться с вундервафлями своими. На следующий день газета Вашингтон Пост вышла с огромным заголовком на первой странице. Новейший ракетный комплекс русских сеет смерть. И с фотографией стреляющего по шарику пятачка. Госдепартамент потребовал от России немедленно вернуть захваченного в плен пилота F-35. Хиллари Клинтон выступила по национальному телевидению и объявила, что знает этого пилота, что его позывной Гризли, что он голосовал за нее. «Держись, Джон Гризли!» – со слезами на глазах воскликнула она. «Я и Америка с тобой!» В тот же день Киев запретил показ мультфильмов про Винни-Пуха, так как чихающая сова в розовой шляпке намеренно порочила символ военной разведки Украины. А что подумал обо всем этом министр иностранных дел Лавров, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Но все примерно догадались. Гринти, зеленый чай. Рой, 